வணக்கம் நாம் இன்று க பார்க்க இருப்பது மின்னஞ்சல் கடிதம் அதாவது சிபிஎஸ்சி முறைப்படி நமது ப வினாத்தாள் வடிவமைப்பில் சிறு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி அலுவலக கடிதம் உறவு முறை கடிதம் மற்றும் மின்னஞ்சல் கடிதம் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மின்னஞ்சல் கடிதம் பற்றி நாம் இன்று காண இருக்கிறோம் மின்னஞ்சல் கடிதம் எழுதும் முறை முதலில் அனுப்புனர் அதாவது நீங்கள் பார்க்க இருக்கும் இந்த இமெயில் லெட்டில் அதாவது மின்னஞ்சல் கடிதத்தில் அனுப்புனருக்கான ஒரு முகவரி அகோ அனிதா எழுபத்தி நான்கு அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்று இருக்கிறது இதுபோல் உங்களுடைய முகவரியை நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் மின்னஞ்சல் முகவரியை அடுத்தது பெருநர் பெருநருக்கும் அதே போல முகவரியை எழுதி கொள்ளவும் அடுத்ததாக நாள் என்று மின்னஞ்சல் நீங்கள் அனுப்பியுள்ளீர்களோ அந்த நாளை இங்கு குறிப்பிடவும் மேலும் பொருள் பொருள் வந்து நண்பனுக்கு அறிவுரை கூறல் அதாவது மின்னஞ்சல் கடிதத்தில் வினாத்தாளில் நண்பனுக்கு அறிவுரை கூறும்படி மின்னஞ்சல் கடி அணி அறிவுரை கூறி மின்னஞ்சல் கடிதம் ஒன்று எழுதுக என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் பொருள் நண்பனுக்கு அறிவுரை கூறல் அன்புள்ள சுபாஷினிக்கு வணக்கம் நல நலமறிய ஆவல் உன் மின்னஞ்சல் கடிதம் கண்டேன் மிக்க மகிழ்ச்சி தேர்வு நெருங்கிவிட்டதாகவும் பயமாக உள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தாய் தோழியே பயம் வேண்டாம் கால அட்டவணை போட்டு படிக்கவும் ஒவ்வொரு தேர்வையும் அலட்சியம் செய்யாமல் பொது தேர்வாக நினைத்து எழுதவும் காலையில் எழுந்தவுடன் மூச்சு பயிற்சி செய்து படிக்க அமரவும் உடல் நலனையும் நன்கு கவனித்துக்கொள் பயம் என்றும் கொள்ளல் கூடாது அது நம் நம்பிக்கையை குறைத்துவிடும் நான் கூறிய வழிமுறைகளை பின்பற்றி படிக்கவும் வெற்றி நிச்சயம் அன்புடன் அ அனிதா இது உறவு முறை கடிதம் போல் எழுதும் மின்னஞ்சல் மின்னஞ்சல் கடிதம் இது போல அடுத்த மின்னஞ்சல் கடிதத்தில் அனுப்புனர் அதே போல் உங்கள் முகவரி மின்னஞ்சல் முகவரி அடுத்தது பெருநர் பெருநரின் முகவரி மின்னஞ்சல் முகவரி நாள் எழுத வேண்டிய அதாவது அனுப்ப வேண்டிய நாள் பொருள் வேலை வேண்டி விண்ணப்பம் அதாவது வேலை வேண்டி விண்ணப்பம் செய்யுமாறு ஒரு விண்ணப்பம் செய்வித்து ஒரு மின்னஞ்சல் கடிதம் எழுதுக என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் பொருள் வேலை வேண்டி விண்ணப்பம் மதிப்பிற்குரிய ஐயா வணக்கம் நான் பொறியியல் தொழில்நுட்ப கல்லூரி தொழில்நுட்ப படிப்பில் கணிப்பொறி அறிவியல் பாடத்தில் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளேன் மூன்றாண்டு காலம் வேறு ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய அனுபவம் உண்டு எனவே தங்கள் நிறுவனத்தில் பணியாற்ற வாய்ப்பு வழங்குமாறு பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி இப்படிக்கு உண்மையுள்ள அ அனிதா இணைப்பு மாற்று சான்றிதழ் அதாவது டிசி இதோ இந்த மின்னஞ்சல் கொடிதத்துடன் நாம் சான்றிதழையும் இணைக்க உள்ளோம் ஆகவே மாற்று சான்றிதழ் மதிப்பெண் சான்றிதழ் அனுபவ சான்றிதழ் அனுபவ சான்றிதழ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் மதிப்பெண்ணா சர்டிஃபிகேட் உங்களுடைய மார்க் சர்டிஃபிகேட் அடுத்தது டிசி டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் இத்துடன் இணைக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் இவ்வாண்டில் புதியதாக வினாத்தாள் வடிவமைப்பில் மாற்றம் பட்டுள்ள மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள பகுதியில் அடுத்து காண இருப்பது காட்சியை கண்டு கவிநுரை எழுதுக அதாவது பிக்சர் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பிக்சர் கொடுத்துருவாங்க இந்த படத்தை பார்த்தவுடன் உங்கள் மனதில் தோன்றும் கருத்துக்களை ஐந்து முதல் ஏழு வரிக்குள் அதாவது குறைந்தபட்சம் ஐந்து வரிகள் எழுத வேண்டும் ஆகவே இன்று உங்களுக்கு வீட்டு பாடமாக இந்த காட்சியை கண்டு ஐந்து முதல் ஏழு வரிகளுக்குள் எழுதவும் நன்றி